всем привет! Меня зовут Влада 4 Каликов! Серега! Ха! И знаете, как сегодняшний ролик называется? Кто последний покинет ванную комнату? Челлендж! И это настоящий самый блогерский челлендж, потому что здесь есть только мы и ванная. Все! И, и туалет. Да, и туалет, естественно. Сегодня мы боремся за тысячу баксов. Тот, кто покинет эту комнату последним, заберет денежки. Это самый простой челлендж, потому что в детстве единственная комната, где я мог побыть один, это была ванная. Я запирался и сидел здесь часами. Я тоже люблю побыть в ванной, особенно вот на этом троне. Знаете, посмотрите, здесь э, неплохие Пап... запасы. Если что, мы здесь, в принципе, можем долго продержаться. А вот это что? Уровень градуса. О, неплохая музыка. Слышите, да? Вы тоже слышите? Напишите, какую музыку вы сейчас слышите. А, на самом деле это вытяжка. Мы просто сегодня будем разгоняться со всего, что просто попадается под руку. Потому что сегодняшний челлендж про ванну. Мы в основном сейчас снимаем сюжетики, разные истории. Такие, знаете, блокбастеры, спецэффекты, монтаж. А 4 Production в этот раз нас просто запер в ванной. И сказал, вот вам камера. И докажите, что вы крутые блогеры и умеете разгоняться со всего. Но на самом деле А4 Продакшн нас не просто так здесь оставил. Они сказали, что у нас будут челленджи. Челленджи, представляете? И будет какой-то секретный персонаж нам их выдавать. Мы еще не знаем, кто это. Но самое главное условие, что если ты не выполнил челлендж, то ты получаешь наказание. Опа, ну О, ремня от бати. Не, я думаю, что это будут какие-то туалетные наказания. Типа там... Э, э, залезть в ледяную ванну. Ну, допустим. Кстати, пацаны, а это что за инструмент? Кто-нибудь слышал что-нибудь про такое? О, прыск опытно. Это это. Мне кажется, это что-то для... Что? Почему это не может быть телефон? Попробуй позвонить. Нажми. Ладно, 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 ладно. У меня есть один офигенный способ, как... А, нет, ну нет. А, вот я очень плотно поел и хочу сильно по-большому. Берешь стул, но стул просто должен быть невысокий. Короче, закидываешь как-то ногу на стул вот так вот. Эту руку кладешь сюда. Поворачиваешься спиралькой вот так вот. И даешь немножко давления. Казамри. И по идее все должно пройти гладко и за 15 секунд. Сразу хочу извиниться за то, что происходит в этом ролике. Ребята, ну у нас правда, у нас есть только камера, есть только мы и есть ванная комната. Ну что нам еще делать? Пришла гениальная идея поиграть в Вантус Флип Челлендж. Так, я думаю, у меня получится. Оп. Пацаны, я вам отвечаю, невозможно. Эм... Ну, сори, я не знаю, как это работает. Ну, я реально почему-то всегда побеждаю в челленджах. Мы играем на фофа. Сейчас мы решим, кто получит. Хотя, подождите, я предлагаю подумать над каким-нибудь более туалетным наказанием. Мне кажется, звонок по телефону тема берешь так. А, согласен. Так, Серега, тогда определяем, кто получит наказание. Да! Кому-то звонит, кому хочешь. Я думаю, нужно позвонить, знаешь, кому? Гленту. Ага. И спросить, где он? А, Почему да. он не с нами? Сейчас поднимем. Ск скоро скоро поднимем. Алло, Глент, привет, как дела? Эй, что? Подожди, подожди, не попрощался еще, попрощайся. Глент, висит, висит на линии. Висит на линии. Ну все, Глент, давай пока, все, приезжай скорее. Есть еще один лайфхак про туалет. Иногда, когда садишься на туалет, щупальца достают до твоей ноги иногда. И вот чтобы не доставали, берем бумажку и кидаем туда. И тогда мы тогда делаем батут. Падение становится мягче. Кстати, а что это за майка такая красивая? Влад, шестерка. Я не знаю, почему тут шесть. А это я. А это мы. И это все продается на сайте а 4 shopru По ссылочке в описании. И, кстати, супер важный коммент. Кобяков, верни цвет. Пишите. Реально, мы Кобякова просим постоянно. Ну, скажите, с красным прикольнее. Я только за миллион лайков верну красный. Ребят, это надо сделать. Прямо сейчас. У вас есть возможность превратить Кобякова опять в красный цвет. Жми лайк и пиши коммент. Кобяков, верни красный. Миллион лайков и крашусь в красный цвет. Он меня даже не слушает. Вас -то точно должен послушать. Давайте, ребят, собираем. А, кстати, по поводу этих мерча. Вот давно хотел об этом сказать. Остерегайтесь, пожалуйста. Плейкап. Потому что есть тысяча сайтов, которые продают типа наши шмотки. Не представляете, некоторые из них даже продают мой автограф. чтобы типа войти в ваше доверие. Представляете, поделывают подпись. Поэтому, ребят, мерч продается только по ссылке в описании. Чтобы наверняка не нужно писать в гугле, заходите по ссылке в описании. Вот он так выглядит. А4шоп. 
тачка. Вот, Просто ты приехали. Че пришел? У него есть наказание и есть челлендж. Ну, давайте возьмем челлендж. Мы что, дураки? Челлендж называется губка бол. Кто закинет меньше количества мочалок в корзину, получит наказание. 10 попыток. Тогда получается наказание не избежать. Давайте почитаем его. Ходить в шапочке для душа. Следующие три челленджа. Ну что, погнали? Погнали. А губки? А, а. Понял. Губки О. и... Что происходит? А, в эту корзину? Откуда? Оттуда сюда. Понял, спасибо, сэр. Ну давай, пока. Челлендж на меткость. One. Блин, оказалось не так просто. Итого, Кабиков, две мочалки. Слушай, тогда тебе уже, я думаю, стоит начинать примерять шапочку. Ну все, заканчиваем. Ты напоминаешь кого-то персонажа из Бролл Стара с этой штукой? Не помню кого. Да, я понял, новый персонаж появился. Не помню, как его зовут, но пишите в комменты. Он такой, типа, ниндзя. У Сергея 6 баллов. Все, давай камеру и так, так, кидай. Раз, угу. два, и три, и четыре, и... пять, шесть. Сейчас решающий. Семь. Восемь, девять, Де... Я не знаю, как это работает. Я не знаю. Почему А4 всегда выигрывает в челлендже? Еще у нас сверхзадача сегодня. Победить Влада А4. Я это могу только сделать. Проверим. В конце ролика узнаем. Здравствуйте. Это и этому. Хе, караси! Кто вообще это делает? Хотя они тяжелые такие. Если на рыбалку с этим пойти, будешь самый крутой. <смех> Полный кошмар. Вот сюда, слушайте, есть одна такая проблемка. Какая? И я хочу в той. Пожалуйста, только скажи, что по маленькому. У нас тут нету освежителя воздуха, кстати. Ну вы, в принципе, можете закрыть глаза. О, у меня есть другой план. Серега, мне нужен твой халат. Ладно. Ха. Шторка? Хирургическая операция. Ты хочешь, чтобы это засняли? Не знаю. <смех> <смех> Пока ничего не изменилось. Просто сидит на троне. Ну а что поделать? Если я выйду, все хана. Ну да, дверь закрыта, в нее входит только Марио. Что лучше, сходить вот так вот быстренько, псих и все, или проиграть? Я считаю, что ради победы все это можно сделать. Есть еще один способ, это встать под душ, включить воду и такой стоишь, моешься. Да, и мы такие. Так я же не буду раздеваться, я буду мыться и там сечет по штанам. И... Так, Серега. Ладно, все, давай, можно такой раз. Я никогда не ходил в туалет, чтобы на меня смотрела сразу 20 миллионов человек. Ой. Кстати, реально поздравьте его, ребят, в комментариях. Поздравляем, Влад. Отшивка получена. Пользуйтесь. Если вы оказались в такой ситуации, не знаю, у вас там 20 человек в туалете, халат и все спасает. Крайне не хочется оказываться в ситуации, когда 20 человек в туалете. 20 миллионов. Кстати, есть еще лайфхак. Я однажды сидел на... Так, не понял. Это еще что такое? Заметьте, нажал обе кнопки. Возможно, там было что-то большое. Так, все, не было, ты чё? Ладно, черкашей не видно. Черкашей. Так, к нам приехала кнопка подписаться. И она красная. Ну как приехала? Заползла по-крысински, прям вот так вот. Так, попробуем. Так, ничего не произошло. Э, в смысле? Всегда срабатывало. Ребята, уже 36 миллионов человек попробовали и нажали. Смотрите. Ага, красная. Слушайте, краска остается на руке. Мы можем ее сделать серой, если ее избавим от этого проклятия. Она просто проклята красным цветом. А, мне кажется, ее нужно намочить и должно что-то произойти. О, реально, реально, реально! Кобяков, давай! Хорош! Вот это да! Прямое доказательство, что это работает. Офигеть, кнопка подписаться, видели? Она эволюционировала, она стала хитрой. Я в шоке. Прокачалась до максимального уровня. Кстати, если вы знали, у кнопки подписаться есть максимальный уровень. Это вот серый. Так, давайте ее куда-нибудь оставим. Блин. Всем, у кого есть серая кнопка подписаться, лайк от нас. Огромный респект до конца жизни. Все, у кого красная кнопка подписаться, вы живете в Саратове. Попробуйте сбежать из Саратова, на... сделав всего лишь одно действие, нажав красную кнопку подписаться. Вот. Просто все пытаются сбежать из Саратова, и ни у кого не получается. Впрочем, мы, конечно же, ничего не имеем, но все в ТикТоке изобретают способы сбежать из Саратова. Вот один из них. И он рабочий, вы сами видели. Что видит туалетная бумага? 
И дальше все, смерть, черный экран. Три секунды жизни туалета и бумаги. Если жалко, ставь лайк. Опа! Кабиков, что сделал? Я так в школе делал. Мы мочили вот так вот бумагу и просто лупасили в стены. И на потолке просто вот такой вот огромный слой туалетной бумаги всегда был. Сердечко заброшу. Со всей любовью. А -а -а. Вот оно всегда так. Хотел, как лучше, а получилось, как всегда. Давайте за минуту кто сделает больше снежок, запустит его в стену. И он должен удержаться. Ну да, и у кого больше получится, тот победил. Давай, ставим камеру на трон. Штатив за 0 рублей. А засеките минуту кто-нибудь. Так, поехали. Уже заняли воду, э-э-э. Все, отдаю. Я просто взял себе немножко. оп 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 Надо еще воды. Еще 20 секунд. Да блин. 8, 7. Да блин. Они отклеиваются. Застрял. У меня толчок напалась. Гривая. Да блин. Все. Стоп, стоп, стоп. Все, окей, окей. Смачиваю. Ну, вот такие вот снежки получили за минуту. Я первый кидаю. Давай. Хорош! Так, Сережа. Нормально, структура получше. Похоже, кстати, на жвачку на прилипшую. Смотрите, что с ним стало. Вот моя, вот Кобякова, а вот Влада. Слушайте, неплохо, неплохо. Теперь предлагаю этот челлендж проверить из ТикТока. Там нужно аккуратно намочить, чтобы текстурка не сломалась, чтобы не развалился, превратился в мякиш. В принципе, чтобы следить за всеми трендами в ТикТоке, достаточно быть подписанными на наш канал. Мы за всем следим. А во всем самом новеньком вам расскажем. И вот, вот это мы видели в ТикТоке. Должно получиться смешно. Кстати, можно было и не мотать, и победить в этом челлендже. Мне кажется, просто деревяшка, которая, знаете, самоуничтожающаяся. Она просто размякла, а в том ролике она была твердая. Давайте попробуем вам найти этот видос и... О, ну смешно выглядит. Пытались повторить, но что-то не прокатило. Опа, телефончик Серега получил. Это еще для чего? Зачем? Так ролик надо выкладывать. Сегодня ролик выходит. Подожди, а как? При чем тут телефон? С телефон это дело, представляете? Кстати, кто не знал, мы снимаем ролики, а потом через неделю, а может даже через две, выкладываем ролик. Потому что все это время мы работаем, заняты, снимаем для вас контент. А еще бывает, мы наснимаем много роликов. И они в монтаже, например. А да, графика там супер идеальную делаем, например. Итак, а теперь я выкладываю ролик. Ролик на канал. Много миллионы. С телефона. Так, захожу в доступ. А какой ролик выкладываешь? Прятки от охраны в игровом центре. Нажимаем открытый доступ. Назад. И сейчас нажму сохранить. И он откроется. Все, он на канале. Ребята, ноль просмотров. Пока ноль. Обновляем. Так, ребята, комменты посыпались. Кто что пишет? Первый, первый, второй. Вы почему-то всегда соревнуетесь в самом начале. Кто первый, кто второй. Какая разница? Какая, как? какая разница? Так, Это ладно? важно. Реально? Важно написать, если ты первый. Конечно, вы что, ребята? Если видите, что видос, залетайте, пишите. Пишите, я первый. Конечно, это важно, ты чё? Понял, не знаю, я этот позер. Кстати, ребята, если вы тоже хотите залетать в комменты, писать я первый. Кстати, давай полайкаем такие комментарии. Давай, сейчас. Вы это, нажимайте на колокольчик. И включайте все уведомления. Так, где Влад пишут? Я третья. Лайк тебе. Где я четыре? Да чё, чё пристали? Вот я. Ура, снимайте больше пряток. Тоже классный коммент. Спасибо, пишите, чё, кстати, снимать. Мы реально, если много комментариев одинаковых, ну, типа, если вы что то хотите все вместе, мы по-любому это снимем. Кобяков. Обожаю тебя, моя мечта, чтоб ты... Э, Пошутил. Я, я заметил. Вот, даже лайк поставлю. Так, а кто это получил? Вики. Вот, Кобяков заметил. Прикиньте, вот этот человек обалдел. Просто написал и сразу же прочитано. О, первое. Держи. Лайк тебе от канала. Все, ребят, еще раз хотим сказать вам спасибо за ваши комментарии. Это очень важно для нас. Мы их правда читаем. О, покемон пришел. Здорово. И давай теперь я прочитаю. Шаротерапия называется челлендж. Тот, кто последний найдет в бассейне бомбочку для ванны, получает наказание. Сделать косметическую маску и ходить не следующий челлендж, потом снять. Давай, тащи шары. <связь> Серега, что это за стройка началась? Ты тоже их видишь? Я их не вижу. Вижу, вот же стоят. Вот сзади коробка родилась еще, смотрите. Это получается бэкстейдж. Теперь нас попросили закрыть глаза, потому что там прячут бомбочки. Как мы что, типа одновременно будем их искать? Или... Да, три бомбочки одновременно. Так это получается каждый кто... по одной. Кто первый найдет, это вообще быстро как будто. Кто должно. победил уже, да. Все, все готово. Чтобы кадр был повыше, так, я сейчас, смотрите, я умею магию делать. Оп. Как? Ну, это, это уже навык. Я же не первый день блогер, умею камеру в воздухе оставлять. Офигеть. Реально летает. Готовы? Раз, два, три. Ищу то есть на чувство. Я нашел первый. А ну-ка, ну-ка, кто, кто, кто? Yeah! 
Вы пацаны, камера полетела. Ты че? Чуть упал, мало, блин. Ну, концентрацию потерял. Все, Кобяков, проиграл. Получается опять наказание. Слушай, прям у тебя такое лоб большое, прям хочется туда что-нибудь намазать. Вуаля. Это, кстати, маска с углем. Очень хорошо очищает кожу. Не хочешь занять почетное да. место? Серега, давай. Тюбик выдавливаем. Фу -фу -фу. Так. Холодная! Я лоб помазал. Плотный слой. Это он специально, чтобы она не успела засохнуть за один раунд. Смотри, как липнет так. Давай теперь ты. О, ну еще под глазиками чуть здесь, вот тут. Ну нормально. Итак, все, я прыгаю в ванную. Ай, слушай. Нормально, кстати. Холодненькая пошла. Пишите в комментариях Глен Дэдди. Да, давайте, пока его нет, подставим его. Пишите ему в инстаграм тоже, Глен Дэдди. Да. Глен Дэдди, пишите прям в личку, отмечайте его в сторисах, Глен Дэдди. У него вообще знатно подгорает от этого. Пацаны, я уже все, мне уже надоело тут сидеть. Предлагаю челленджи позвать Марио. С ним становится как-то веселее, как будто бы. Марио, иди сюда. Давай нам челленджи. Челлендж. Скользкая башня. Чья башня из мокрого мыла спустя 30 секунд окажется самой низкой, получает наказание. Устроить автограф сессию проигравшему игроку с зеленкой. У меня есть одна идейка, что нарисовать, но для этого нужно выиграть. Ждем реквизит, давай. Оп, время пошло. Блин, какое красивое мыло. Первый раз такое вижу. Эй, 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 скользят. Оно скользючее. Я могу проиграть, потому что я выбрал тактику, возможно, не лучшую, но... Стоп. В последний момент поставил. Сообразил, хотел поставить на соседнюю. Слушайте, ну есть теория, что Кобяков проиграл. Почему? Покачину. Давай подвигай, сверим. На -на 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 -на. Я первоначально хотел ему нарисовать здесь, знаете, на шее такие, типа, как вены. Но пощадим Кобякова, потому что нам еще, типа, сниматься, и все это останется и не смоется. Зеленка же вообще не смывается. Блин, клевер получился, реально, он же трех трехконечный. Это котик. А, это его нос, у них же так, такой носик у котика, точно. Эй, -э -э. насастый котик. Мяу. Ну все, на этой руке. Э -э 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 -э. Сейчас бы еще человек, который заслужил наказание, решает, когда наказание останавливается. А она потекла. Пускай сам творит искусство. Давай, давай, крути, крути ее. Короче, Серега, все, я, в принципе, три рисунка нарисовал. Как раз на отдых сейчас поедешь загорать. Со звездой и зеленкой на плече. Я знаю, что я нарисую Кобякову. Я думаю, он поставит лайк за эту работу. Мне нужно, чтобы ты не смотрел. Это будет один рисунок, но прикольный. Готово. Вы меня начинаете раздражать, я хочу вас покинуть. Все, на этом Покинуть все. Покинуть хочешь? Еще нет, но вы меня начинаете раздражать. Все наказания выполняю я. Камеру убрал. Я тут подумал, если Кобяков уже изменил себе имидж, я тоже хочу. Пожалуй, начнем. Чего? Что собрался делать? Стиль менять прямо на ваши глаза. Серега сейчас будет, походу, бриться. Ау. Начинаешь сдирать? Я же вспомнил, что мне только на один раунд надо было. Стригусы. Что происходит? Смотрите, вот, вот я стою и тут. Как дела? Как дела? Нормально, мы в спа. Просто у меня волосы очень грубые и жесткие. И их надо сначала немножко подстричь, а потом бритвы. Напишите в комментариях, если это жиза. Вы тоже с этим сталкиваетесь. О -о 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 так, ладно, попробую, что вообще получится. Надо кожу подготовить, чтобы волос мягче стал. Теперь самое интересное. Пьяная вечеринка. О, покемон пришел. Давайте я уже почитаю. Туалетный гольф. Кто забьет меньше всего мячиков в лунку, получает наказание. Так, сразу хочу проверить, какое там наказание. Держать в руке ершик на протяжении следующего челленджа. Ну что, заносите. Вот так это выглядит. Ну что, Влад первый. У каждого по пять попыток. Кто больше забьет, тот победил. Кто меньше, тот проиграл. Оп. Забил. Если выиграю, деньги потрачу на голду в танке. Так, вид сверху. Последний, да? Ого, один из пяти. У меня есть шансы, значит. Главное прицелиться. Нет, это не главное. Вторая попытка. Занял хайповое место. Я решил, что нужно немножечко посидеть и подумать над новыми приколами. О, yes! три удара, одно попадание. 
Два! Ого, ого, тебя обошел, Влад! Я просто гольф не очень понимаю. Это такое, депутатское что-то такое. Кто это? Три! Я, я это не снял, перебей. Ну, реально... Ладно, давай, Серега, не выдумывай. Три, попал! Хорошо, вот, заснял концовку. Так, теперь твоя очередь. Главное набить больше одного. Блин, проиграл! Так, еще. Один есть! Один! Красава, Серега! Один. Да вы что там ухлюете там? Эх! Прям ровно ушел! Сейчас сколько попыток? Одна, последняя! Последний! Еее! Два балла! Лот! Алло, генерал Газ! Па-бам, па-бам! Ой! Что-то капнуло! Мне что-то капнуло с ёршиком! Фу! Кобяков, микрофон! Так, ну все, я продолжаю бриться! Начну с краев! Так, сейчас, что это получается? С другого бока. Бриться можно только с разрешением родителей. Без разрешения бритву не трогайте, порезаться можно. Я пока продолжу бриться, а вы увидите это все через секунду. Итак, я побрился. Посмотрите на мой новый образ. Как вам? Росомаха. Здорово. Подъем, челлендж пришел. Я чуть не уснул, прикинь. Это все магический ершик. А что у тебя с лицом? Ага, все, это теперь мой новый образ на канале А4. Э, 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 э. Слушай, надо обсудить. Челлендж. Нулевая видимость. На Цуефа определить воду в игре. Кто водит? Понял. Ведущий за одну минуту должен поймать кого-то из участников. Если он не успевает это сделать, проигрывает. Если успевает найти, то проигрывает тот, кого он нашел. Нулевая видимость, это значит закрытыми глазами. И какое же наказание нас ждет за это? Облиться из душа холодной водой. Цуефа! Цуефа! Хе-хе! Здравствуйте, господин ведущий! Давайте, давайте! Так, заворачиваем голову. Так, я готов. Все, даю вам возможность спрятаться. 10 секунд. Клюков уже ныкается. Два. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять! Погнали, так, время пошло, у меня меньше минуты. Сразу нужно зачекать ванну. Никого, тут... О, Кобячков! <смех> Нашелся быстро. Так, ладно, Кобячков, посиди. Я все равно проиграл, но я хочу еще Серегу найти. А вот он, Жук. Ес, yes, попался! Так, короче, я не успел Серегу за минуту поймать. Я в шоке. Спайдермен. Офигеть, Серега, красава, реально. Кобяков, ну а ты что там у нас по наказанию? А, вспомнил. Холодный душ. Давай, Колыван, вставай. Контрастный душ, это очень хорошо, это очень полезно. Я хочу штаны снять. Генерал Гавс запрещает. Ладно. Наконец-таки выкинешь свои эти штаны и возьмешь себе нормальные мерчевые штанишки. А4, логотипчик, о. У тебя такого нет. Если что, сейчас быстренько зайдешь на сайт a4shop.ru и тебе вообще за секунду доставят. Реально, даже выходные работают. Конечно! Такое не во всех магазинах даже есть. А 4 шоп выходные тоже работают. 5 секунд. Ну. Вот 10. 10 окей. И мы считаем. Хорошо, погнали. А Раз, два, три. А -а -а! Пошла вода. Раз, а -а -а! два, три, четыре. Зарасти а -а -а! воду. А -а -а! Э, залазь. Шесть, семь, восемь. Уже! Давай. Десять. Есть! Холодненький, холодненький. Нормально. Ну что, Кобяков, может уже все, домой? Проиграл. Чтобы этот душ стоил тысячу баксов? О! Короче, пацаны, слушайте, нам еще здесь дофига торчать. Я пойду вздремну. А я пойду добреюсь. А я как-нибудь буду подсушиваться. Так. Это когда Марио придет, вы это разбудите. Ага. Окей, окей, разбудим. Вот, посмотрите, Кобяков снял свою футболку. Сушится весь. Давай, давай. Влад спит уже. О, отлично. Боже, Кобяков, у меня тут план есть. Ты же понимаешь, что Влада выиграет, у нас нет вариантов вообще. Предлагаю объединиться и вынести его за дверь. Он проиграет в челлендже. Ну, не знаю, что-то как-то жестко. Ну, какие еще Варианты. Ну, тут в челлендж будут выигрывать. А так хотя бы шанс появится. Ну да, ты прав. А мы с тобой как порешаем? Ну, а с тобой сразимся в честной борьбе. Ну ладно. Все, договорились давай. Только подождем, пока крепче уснет. Да, я пока поперечь. Сделаю какую-нибудь новую модную стрижку. Так, я побрился. О, посмотрите, такие усики оставил. Шикарно, шикарно. Серега, а, все, он спи. Че, реально? Ну Аккуратнее. Наш план может работать. Так, свою камеру установлю. Клади, клади его. Ты 
сам только не выйти. А, да. Надо его выпернуть. Так, да. Пока идет все отлично. Давай, давай, давай. Давай, давай, почти, 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 почти. Так, давай, 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 давай. Почти за ней. О! Блин, Влад будет жутко недоволен. Все, давай, давай, давай. Подъем! Пацаны, ну че не дали поспать? А все, сейчас челлендж начинается новый. Давай, быстрее, быстрее. Сейчас. Проиграл! Вы что там делали? Мы ничего, ты сам? Ты что, ночью не спал? Ты как-то крепко очень дрыг. Блин, буду томился, челленджи прикалывались. Хотел... Ничего личного, просто бабки. Ну реально, Влад, ты бы у нас победил, ты сам знаешь. Так, все, у тебя челлендж закончен. Двери закрываем. Пацаны, пацаны, ну... Блин, Кобяков, вот это мы крысы, дай пять. А теперь мы с тобой воюем. Один на один. Окей. Марио, давай какой-нибудь жесткий челлендж. Так, дверка открывается. Так, а где Марио? А это что такое? Побеков? Не знаю. Что за ветер? Я не понимаю. Пена! Пена! Это пенная вечеринка! Блин, как валит? Что это? Откуда? Посмотрите, что происходит прямо сейчас. Мы в пене. Так, Кобяков, что-то руки решил помыть. О, Марио, ты что тут устроил? Так, я так понимаю, челлендж. Так, давай прочитаем. Пенная вечеринка. Тот, кто найдет уточек среди пены, выигрывает. Так, а наказание? Стой, стой, Кобяков, наказание не читай. Предлагаю наказание узнать в конце, когда кто-то проиграет. Согласен. Ну что, прячь давай, мы отворачиваемся. Идем сюда, Кобяков. Это единственный клочок ванны, который остался без пены. Так, все, мы отворачиваемся. Серега, смотри, какую модную шапку тебе приобрел. О, кайфы. Блин, как будто бы облако у меня на башке. Э, походу исчез. Так, стой, Кобяков, не начинай. Надо камеру запустить в полет. Так, камера, она летает. Стартуем. На счет три. Раз, два, три. Куда, куда? Во, во. Нашел. Нашел. Ты не то нашел, а я нашел уточку. Я выиграл. В этом челлендже ты выиграл. Так, ну давай тогда решать, какое тебе наказание. Выпить стакан воды из унитаза. Чего? Сейчас, видимо, принесут стакан. О, вот, да, да. Фу! Нифига устроили! Мне тут сказали тебе кое-что передать нужно. Фу, спасибо, дружище. Блин, наказание. Олег, давай. О, а что там? Это кто сходил? Так это что он сам и закидывал их туда. Это я сходил. Поел МНДМ сегодня. Они склеились. Доставай. Что, как говорится? Чего? Вода из туалета. Не, ну по идее эта вода такая же, как и из-под храна. Но ее, как это говорится, ее опорочили. Я знаю, почему я не буду пить. Там плавает волос. Где? Это единственное. Сегодня у нас ходил в туалет только один человек. Это значит... Ну что, Серега, решаешься? Тебе повезло, Кобяков, реально. Я отказываюсь пить воду из толчка. Кобяков! Это что, я выиграл? Я выиграл! Да! Да! Я выиграл! Я не просто так страдал целый ролик! Офигеть, как красиво! Бабки, 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 гоните. А, ты вот. Да! Ну что, ребята, получается, по итогам этого челленджа победил Кобяков! Ура, поздравляем его! Ну что, ребят, это было офигеть как весело! Если вам понравилось и вы зарядились хорошим настроением, поддержите нас лайком прямо под этим роликом! Ну что, с вами был я, меня зовут Влада4, Кобяков, Серега, всем пока!